गुरुपूर्ण विषय तेरह चलते आज के खुबी गुरुपूर्ण एक विषय सामने हाजिर होन सेक्शन सीजारियन डेलीवरि विषय कथा जटिलतारोध करते विषय आलापचारित सकल पक्ष सीजारियन सेक्शन तीन जन बरण्य चिकित्सक सभापति हिसाब से शुद्ध क्लिनिशियन हिसाब से अवश्य अनेक आगे चिकित्सक ट्रेनिंग डाक्त शुभसंधा धन्यवाद मन डिवरिंग मजार रक्त बंध कर मान रक्त 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 रोगी के प्रश्न उत्तर देव शुद्ध इमार्जेंसि कंडिशन 
যে অনেক সময় অবশ্য রোগীরা ভয় পেয়ে পড়ে যে আমরা নরমাল করব না আমি সিজারি করব কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কারণে বাচ্চার মাথা আটকে গেল অথবা মায়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল বাচ্চাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন হয়তো আমরা সিজারি করি অবশ্যই অবশ্যই ম্যাডাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আপনি এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এবং এটি যে কোনো অ্যাবনর্মাল প্রক্রিয়া নয় আপনার কথার মাধ্যমে কারণ আমি জানি যে আপনি যখনই যুক্ত হন কোনো আয়োজনে প্রচুর দর্শক এবং আপনার রোগীরা অপেক্ষা করে আপনার কথা শোনার জন্য তাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এটি নর্মাল প্রসিডিউরেরই একটি ধারাবাহিকতা আমি আসবো আপনার কাছে আবারও আমি একটি গুলশন ম্যাডামের কাছে জানতে চাই গুলশন ম্যাডাম এই যে প্রক্রিয়াটি হবে বা সিজার হবে এটি কি আসলে সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার পরই একজন গাইনোকোলজিস্ট সিদ্ধান্ত নেন যেটা হচ্ছে মা এবং বাচ্চাকে মানে বাঁচানোর জন্য এবং তার তাদের স্বাস্থ্যের ওয়েলবিং এর জন্যই হচ্ছে এই অপারেশনটা করা হয় অপারেটিভ ডেলিভারিটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এটা করতে হবে এবং অনেক সময় জড়ায়ুতে টিউমার থাকে টিউমারটা নিচের যদি থাকে বাচ্চাটাই যদি পিছনে থাকে সেই সময়ে তারপরে দেখা যায় যে গর্ভফুলটা একদম পুরাপুরি নিচে সেই সময়ে দেখা যায় যে না এটা অপারেশন করে ডেলিভারি করতে হবে এরকম কয়েকটা ব্যাপার আছে আরো এরকম কিছু অপারেশন আছে যেরকম জড়ায়ুর মুখে সেরকম এই সব কন্ডিশনগুলো আসলে মানে করতেই হবে এরকম আরেকটা আছে যে ইমার্জেন্সি অ্যারাইস করে হয়তো ডেলিভারি লেবার আমরা ট্রায়াল দিচ্ছি লেবারে ডেলিভারিতে গেছে মা দেখা গেল যে বাচ্চাটার হার্ট বিটটা হয়তো কমে গেল বাচ্চা অক্সিজেন কম পাচ্ছে তো অথবা কোনো রকম অস্বাভাবিকতা আসলো সেটাতে হতে পারে আবার হচ্ছে হঠাৎ করে যদি মায়ের রক্তক্ষরণ হয় প্লাসেন্টাটা নিচে থাকে গর্ভফুলটা নিচে থাকে সে সময় একটা ইমার্জেন্সি হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের কাছে অনেকে এসে মানে ভর্তি হয় যে নারীটা বের হয়ে গেছে তারপর অনেক সময় হাত বের হয়ে যায় অনেক সময় পা বের হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে ইমার্জেন্সি তো এই জিনিসগুলো দেখেই কিন্তু মানে অবস্থিটিশিয়ান যিনি থাকেন তিনি এটাকে মানে সিদ্ধান্ত নেন যে এইখানে এই মানে সিজারিয়ান সেকশন করতে হবে তো এই সিজারিয়ান সেকশন আগের থেকে যদি অ্যান্টিনেটাল চেক আপে থাকে আমরা অ্যান্টিনেটাল কথাটার উপরে জোর দিচ্ছি এই জন্য যে অ্যান্টিনেটাল চেক আপ আমাদের দেশে মাত্র চারটে অ্যান্টিনেটাল চেক আপ নেয় হচ্ছে সাতচল্লিশ ভাগ মায়েরা এত কম অ্যান্টিনেটাল চেক আপে দেখা যায় যে বড় অংশ কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মধ্যে আসতে পারে না যেটা অ্যান্টিনেটাল চেক আপের সময়ই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে না এর চেয়ে সিজারিয়ান ডেলিভারি করার প্রয়োজন হবে তো এই জন্য যদি অ্যান্টিনেটাল চেক আপে আসে তাহলে ব্যাপারটি কিন্তু আগের থেকেই অনেকটা হচ্ছে যেগুলো অ্যাবসলুট ইন্ডিকেশান যেটা করতেই হবে সেগুলো কিন্তু আগের থেকেই এটা প্রেডিক করা যায় এবং হসপিটাল ডেলিভারি যদি হসপিটালে ডেলিভারি করে তাহলে মায়ের অসুবিধা বাচ্চার অসুবিধা এটা ডিটেকশান হয় তখন সেই হিসাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় অতএব অ্যান্টিনেটাল চেক আপ এবং হসপিটাল ডেলিভারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মায়েদেরকে এইভাবে ডেলিভারি করার জন্য অসম্ভব চমৎকার ভাবে ম্যাডাম আপনি গুরুত্বটা তুলে ধরলেন যে গর্ভকালীন সেবা আসলে এর কোনো বিকল্প নেই যেটি কামরা ইন্টারনেটাল চেক আপ হিসেবে রোগীদের কাছে তুলে ধরছে এবং তখনই আসলে প্ল্যানটি শুরু করতে হয় সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে আমাদের আরও একজন আলোচক যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার দিলরুব আক্তার উনি বিভাগীয় প্রধান প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ এবং পরিচালক শিশু মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট মাতুয়াল আপনাকে স্বাগত জানাই ম্যাডাম আমাদের আজকের এই আয়োজনে শুনলেই রোগী এবং রোগীর লোক কেউ কেউ আটকে ওঠেন বা ভয় পান বা তারা একটা সন্দেহের প্রশ্ন রাখেন যে কেন সিজার হচ্ছে আমরা জানি যেটা লালা ম্যাডাম বলো যে কিছু কিছু পেশেন্ট নিজস্ব চয়েস দেয় 
কিন্তু একটা বড় অংশ কিন্তু একটু প্রশ্নই করে প্রশ্নের পেছনে পাল্টা প্রশ্ন যে কেন সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে ঠিক রোগী এবং রোগীর লোকে এই ভয়টা আসলে আমরা কিভাবে দূর করতে পারি আপনার কাছে কি মনে হয় ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকে যে আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আসলে পেশেন্টরা যখনই আমরা পেশেন্টকে বলি যে আপনার সিজারিয়ান সেকশন দরকার আছে অথবা করতে হবে তখন কিন্তু তারা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে যে কেন আমার সিজারিয়ানটা এটা হবে তো এই আসলে পেশেন্টকে আশ্বস্ত করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে আগে তার ইন্ডিকেশনটাকে জাস্টিফাই করতে হবে যে আপনার হয়তো তার মায়ের কোনো কারণ থাকতে পারে বাচ্চার কোনো কারণ থাকতে পারে অথবা মা বাচ্চার দুটোর কারণেই হইতে পারে তো আমরা যদি পেশেন্টকে সেইভাবে বুঝাতে পারি যে হ্যাঁ আপনার যদি এই সিজারিয়ান সেকশন এই মুহূর্তে না করা যায় তাহলে হয়তো আপনার বাচ্চাটা জীবিত জন্ম নাও নিতে পারে অথবা জন্ম নেওয়ার পরে আপনার বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হইতে পারে হয়ে গিয়ে সেখানে বাচ্চাটা তো সে তাকে এনআইসিউতে অথবা ইন্টেনসিভ কেয়ারে তাকে ভর্তি হইতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তার করজের পরিমাণটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং বাচ্চাটা আলটিমেটলি হয়তো বেঁচে নাও থাকতে পারে আর তাহলে আমাদেরকে তাকে বা এবং বাচ্চা দুজনের প্রয়োজনীয়তাটা ভালোভাবে বুঝাই নিতে হবে যদি আমরা তাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারি যে আমরা যা বলছি সেটা সঠিক এবং আমরা পেশেন্টের ভালো দিকটাই চিন্তা করছি অনেক সময় তারা মনে করে যে ডাক্তাররা শুধু নিজেরা হয়তো এটা অপারেশন করলে নিজেরা বেনিফিটেড হবে অথবা টাকা ইনকাম হবে ডাক্তারের এই আশাই তারা সিজার করতে চায় আসলে তো আমাদের উদ্দেশ্য টাকা ইনকামের জন্য না আমরা পেশেন্টের ভালোটা দেখতে চাই আমরা একটা সুস্থ মা সুস্থ বাচ্চা জন্ম দিতে চাই এটা যদি আমরা পেশেন্টকে ভালোভাবে বুঝিয়ে নিতে পারি তার ইন্ডিকেশনটাকে জাস্টিফাই করতে পারি পেশেন্টের কাছে তাহলে হয়তো পেশেন্টরা আমাদের এই কথা শুনে কখনোই আটকে উঠবে না তো আমাদেরকে এই ইন্ডিকেশনটাকে আসলে পেশেন্টকে আমরা সেই তাদের ভাষায় তাদের মতো করে বুঝিয়ে বলতে হবে আমরা তো হঠাৎ করে গিয়ে বলি যে আপনার এখন আর এটা নর্মাল ডেলিভারি হবে না আপনাকে এখনই সিজার করতে হবে তখন ওনারা সেই প্রশ্নটা করেন যে আপনার তো একটু আগেই বললেন যে তার সবকিছু ঠিক আছে তাহলে কেন তার সিজার করবেন তাহলে আমাদের টাইম টু টাইম যখন আমরা ডেলিভারি একটা পেশেন্টকে লেবারে যাবে তখন কিন্তু তাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে তার সময় সময়ে তাকে বুঝায় তার কন্ডিশনটাকে ব্রিফ করতে হবে যে আপনার এখন এই অবস্থা আছে আপনার মায়ের এই অবস্থা বাচ্চার এই অবস্থা আপনার আমরা ফলো আপ করছি আপনাকে এই পদ্ধতিতে আপনাকে আমরা ফলো আপ করছি যদি কোনো সমস্যা হয় এই ক্ষেত্রে তখন আমরা আপনাকে জানাবো তখন আপনি আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত নিবেন যদি আমরা সময় সময় তাকে ব্রিফ করি তাহলে সে হঠাৎ করে আটকে উঠবে না সে কেন যে সিজারিয়ানে যাব আর সিজারিয়ান যখন আমরা করব অবশ্যই তাকে আমরা জানাবো একটা সিজারিয়ান সেকশন করার সময় তার কি কি কমপ্লিকেশন হইতে পারে হ্যাঁ এবং না করলে তা করলে তার কি সমস্যা হতে পারে এবং করলে তার কি কি কমপ্লিকেশন এগুলিও কিন্তু আমাদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে রিটেন কনসেন্ট এগুলি নিয়ে নিতে হবে তার ইনফর্ম কনসেন্ট যেগুলি কে বলে রিটেন ইনফর্ম কনসেন্ট তাহলে হয়তো পেশেন্টরা আটকে উঠবে না প্লাস যদি এরপরে পরবর্তীতে কোনো কমপ্লিকেশন হয়েও যায় সিজারিয়ার কারণে হোক আর যে কোনো কারণে হোক অ্যানেস্টিসের কারণে হোক তাহলে আমরা তাকে নিজেকে সেভ করতে পারবো এবং আমাদের জিনিসটা জাস্টিফাই হবে যে হ্যাঁ আমরা সিজার করেছি পেশেন্টের ভালোর জন্য হয়তো অন্য কোনো কারণে কমপ্লিকেশন হয়েছে সেটা আমরা তার জব দিতেটা আমরা দিতে পারবো আর যদি নিজেরা ক্লিয়ার না থাকি হ্যাঁ তার যদি কনসেন্টিং মতো না করি তাকে আগে থেকে ব্রিফ না করি তাহলে কিন্তু অনেক সময় দেখা গেল যে তারা কিন্তু অনেক লিটিগেশনে ফেলে দেয় যে তারা মনে করে যে এটা আমাদেরকে বুঝানো হয় নাই মায়ের যে এই কমপ্লিকেশন হয়তো অনেক সময় ব্লিডিং হইতে পারে পিপিএজ হয় তারপরে বাচ্চার সমস্যা হইতে পারে এগুলি যদি আগে বলে না রাখি যে আপনার এই সমস্যা হতে পারে নাও হইতে পারে হয়তো রক্ত রেডি রাখেন আপনার এই অবস্থা আপনার হয়তো অপারেশনের পরে রক্ত লাগতে পারে হঠাৎ করে গিয়ে যখন বলবো যে মা আপনার তো অনেক ব্লিডিং হইতেছে আপনার আপনার রুগীর আপনার এখন তো রক্ত জোগাড় করতে হবে তখন বলে আপনি আগে বলেন নাই কেন আমাদের কাছে যে গর্ভকালীন সেবার জায়গাটি এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক এই ইন্টারন্যাশনাল চেক আপে এই মাদেরকে আসলে আমাদের যদি দুটো জায়গা আমি ফোকাস করি যে খাবার দাবার এবং তার যে জেনারেল চেক আপের জায়গাটি সেটি এবং কাউকে কাউকে যদি আমরা বলি যে একটু এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম করা সেই জায়গাগুলো আসলে তাকে কিভাবে হেল্প করতে পারে কারণ এখনো দেখি যে গ্রামে অনেকে বলে যে যদি বাচ্চা ছোট হয় মাকে যদি কম খাবার দেয় তাহলে নর্মাল ডেলিভারি হতে পারে এগুলো কি আসলে কতটুকু সত্য কথা বা আসলে আপনার নির্দেশনা কি ম্যাডাম 
খুব ভালো বলেছো কারণ হলো যে এটা একেবারেই মানে গ্রাম দেশের কথা এবং শহরেও অনেকে দেখি যে খাবার কম খেয়ে তারপরে বাচ্চা ছোট থাকলে মনে করে যে নর্মাল ডেলিভারি হবে তাতে হয় কি যে দেখা যায় যে বাচ্চাটা খুব অপুষ্টির শিকার হচ্ছে বাচ্চা গর্ভের মধ্যে বাড়ছে না পানি কমে যাচ্ছে তখন আবার তারা খুব মানে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় এবং আমরাও দুশ্চিন্তায় পড়ি কারণ আমরা যখন একটা রোগের দায়িত্ব নেই যে কথাটা দিল্লুপ বলেছে যে আমরা সুস্থ মায়ের সুস্থ বাচ্চা আমরা চাই যে হো হো সেখানে কিন্তু আমরা চাইবো যে বাচ্চাটা যাতে সুস্থ হয় সেভাবে কিন্তু অনেক সময় বাচ্চারা রোগীরা মনে করে যে কম খেয়ে বাচ্চা ছোট থাকলে তাহলে বোধ হয় অপারেশন লাগবে না এটা হলো এক এক ধরনের ব্যাপার তো এই সম্বন্ধে ভুল ধারণাটা দূর করার জন্য এই যে গর্ভকালীন চেক আপ এর কিন্তু মূল্য অপরিসীম এবং গর্ভকালীন চেক আপ তো অবশ্যই সবার করা উচিত যেটা গুলশান বলেছে যে এখানে আমাদের দেশে যে পার্সেন্টেজ দেখিয়েছে সেটা কিন্তু অনেক কম পার্সেন্টেজ এমনিতে ডাব্লিউএইচ মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলে যে আটটা করে এখন ভিজিট করা উচিত কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে আটটা না আমাদের দেশের পক্ষে আমরা পরে বলেছিলাম যে আমরা এখানে চারটা ভিজিট করলেই যথেষ্ট কিন্তু চারটা ভিজিটও কিন্তু অনেকে করে না হয়তো একটা ভিজিটে পরে আর আসে না মনে করে একবার তো ডাক্তার দেখিয়েছি এখন গর্ভকালীন পরীক্ষার সরি গর্ভকালীন পরীক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা সেটা হচ্ছে যে রোগী যখন আমাদের কাছে আসে তার পূর্ব ইতিহাসটা আমরা নেই যে তার আগের বাচ্চাটা কেমন হয়েছে কিভাবে হয়েছিল কোনো কম্পিটিশন ছিল কি না আর যদি প্রথম বাচ্চা হয় তাহলে তার বংশের ইতিহাস বা তার পারিবারিক ইতিহাস নেওয়া হয় যে তার কোনো ডায়াবেটিস ছিল কি না তার বংশে কোনো কারো ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার ছিল কি না তাহলে হয় কি তাকে আমরা হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি যেটা মানে একটু ঝুঁকিপূর্ণ প্রেগনেন্সি আমরা সেভাবে তা আলাদা করতে পারি এবং অনেক জায়গায় কিন্তু এই যে গর্ভকালীন পরীক্ষার যে কার্ডটা আছে আমরা গর্ভ অ্যান্টিনেটাল কার্ড বলি সেটা দুইটা কালার দিয়ে করা হয় যেমন একটা হয়তো লাল কালার দেওয়া হলো যে সেটা ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা আর একটা হচ্ছে সবুজ অথবা ব্লু কালার নীল রং দেওয়া হলো এভাবে কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই একটা রোগীকে আমরা তাকে আলাদা করতে পারি এবং ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থার প্রয়োজনীয়তাটি হচ্ছে যে তাকে আমরা একটু ঘন ঘন যে চারটা ভিজিট যেখানে আছে সেখানে হয়তো আমরা আটটা ভিজিট বলবো তার চেয়েও বেশি বলতে পারি অনেকের হয়তো ব্লাড প্রেশার বেশি আছে সেটাও যাতে না হয় সেটার জন্য আমরা রেগুলার একটা ফলো আপ করতে পারি ডায়াবেটিস পেশেন্টটাকে রেগুলার করতে পারি হ্যাঁ তো এটা অবশ্যই মানে গর্ভকালীন চেক আপের কোনো মানে কিছু হয় না গর্ভকাল বিকল্প কিছু হয় না গর্ভকালীন পরীক্ষা কিন্তু আমাদের করতেই হবে আমরা <laughs> ডায়াবেটিস যদি খুব ভালোভাবে কন্ট্রোল থাকে এবং সেটা যদি ডায়েট কন্ট্রোল দিয়ে মানে খাবার খাবারের মাধ্যমে কন্ট্রোল থাকে তাহলে বইতে বলা আছে যে একেবারে চল্লিশ সপ্তাহ পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে তবে চল্লিশ সপ্তাহ পার করা যাবে না এবং তার যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাকে অবশ্যই নর্মাল ডেলিভারি করানো যায় যেটা স্বাভাবিক পশু আর যারা ইনসুলিন পাচ্ছে অনেকে আছে যে অনেক বেশি ডোজ ইনসুলিন পায় সেসব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলে দিই যে সাতত্রিশ সপ্তাহ পার হওয়ার পরে সাধারণত অথবা আটত্রিশ সপ্তাহ পড়ে গেলে তখন আমরা তাদের বাচ্চা ডেলিভারি করাই কিন্তু সেই ডেলিভারিটাও তো সিজারিয়ানই হবে সেটা কিন্তু না অনেক সময় আমরা নর্মাল চেষ্টা করি তার যদি আগে ইতিহাস থাকে যে তার নর্মাল হয়েছে তাহলে তো খুব ভালো আর প্রথম বাচ্চা যদি হয়ে থাকে তখন আমরা তাকে দেখি যে তার জলের মধ্যটা ফেভারেবল আছে কিনা নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার মতো তার অবস্থা আছে কিনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তখন তাকে আমরা কাউন্সেলিং করি তো কাউন্সেলিং হচ্ছে যেটা বলা হলো একবারে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রথম থেকে রোগীকে যদি কাউন্সেল করা হয় তার হাজব্যান্ডকে বোঝানো হয় তার শাশুড়িকে বোঝানো তাহলে কিন্তু তারা বুঝতে পারে হঠাৎ করে একবারে মানে সে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ যদি শুনেছে লাগবে তাহলে আসলে তারা একটু থমকে যায় আমার মনে হয় যে কাউন্সেলিংটা ইম্পর্টেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন এবং আপনারা সবাই বলেছেন যে কাউন্সিলিং এর আসলে কোনো বিকল্প নেই এটি করতে হবে রোগীকে একটু আলাদা ভাবে সময় দিতে হবে এবং তার যিনি গার্জিয়ান ব্যাটেন্ডেন্ট তার সাথে কথা বলতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ম্যাডাম আমি একটু গুলশান ম্যাডাম এর কাছে যেতে চাই একজন রোগী প্রশ্ন রেখেছেন যে আগে ডেলিভারি সিজারিয়ান সেকশন হয়েছে পরে ডেলিভারি কি অবশ্যই সিজারিয়ান সেকশন হতে হবে নাকি কোনো অপশন আছে নর্মাল ভাবে ডেলিভারি হওয়ার কিংবা আগে কয়টা ডেলিভারি সিজারিয়ান সেকশন হলে পরবর্তীতে নর্মাল করা যায় এবং কখন করা যাবে না হ্যাঁ আসলে আগে একটা সিজারিয়ান সেকশন থাকলে যে পরের বার একদম সিজারিয়ান করতেই হবে 
ব্যাপারটি ঠিক এরকম নয় হ্যাঁ আসলে ওই যে আমি যে আগে বললাম যে একটা আছে যে অ্যাবসলুট মানে করতেই হবে এরকম কোনো কন্ডিশনে যদি তার প্রথমবার সিজার হয়ে থাকে এবং পরের বারও যদি দেখা যায় সেই কন্ডিশনটা আছে তার যেটা অ্যাবসলুট ইন্ডিকেশন তখন কিন্তু সিজারিয়ান সেকশন করতে হবে কিন্তু তাছাড়া আগে সিজারিয়ান সেকশন যদি এমন থাকে যে হয়তো বাচ্চার কোনো সমস্যা আমরা করেছি মায়ের অন্য সব দিক থেকে ভালো আছে সেই জায়গাতে একটা সম্ভাবনা থাকে তবে এই সম্ভাবনাটা কিন্তু এটা দেখতে হয় অ্যান্টিনেটাল চেক আপের থেকে একদম যখন বার্থ প্ল্যানিং হয় মানে শেষের দিকে এসে হয়তো সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ সপ্তাহ যখন প্রেগনেন্সি থাকে তখন অনেকগুলো কন্ডিশন দেখা হয় মায়ের কন্ডিশনটা কেমন আছে বাচ্চার কন্ডিশনটা মানে ফেভারেবল আছে কি না যে এটা স্বাভাবিক পথে ডেলিভারিটা হবে অন্য কোনো সমস্যা হবে না ঠিক সেই সময়ে এই রকম হচ্ছে মানে স্বাভাবিক পথে ডেলিভারি সম্ভব আমরা ওটাকে বলি ভিভিএসি মানে ভিজাইনাল ডেলিভারি আফটার সিজারিয়ান সেকশন তো এরকম ব্যাপারটা যে এটা মানে কারণ এই ডেলিভারি যদি যেগুলো নর্মালও হয় সেই নর্মাল ডেলিভারি গুলো সবসময় এটা ফলো আপে থাকতে হয় ডেলিভারি পেয়ে উঠলে মাকে বাচ্চাকে এবং মায়ের কন্ডিশনটা কেউ যে একটা মানে আগে সিজারিয়ান সেকশনের যে কতগুলো সমস্যা আছে একটা আছে হচ্ছে জরায়ুটা ফেটে যাওয়া ঠিক সেরকম হয় কি না তারপরে বাচ্চা কোনো সমস্যায় পড়ে কি না এই ডেলিভারিটা বাধাগ্রস্ত হয় কি না সব কিছুই কিন্তু একদম পুরো ডেলিভারির সময়ে এটা মানে মনিটরিং করতে হয় এই মনিটরিং কোনো ক্রমে বাড়িতে সম্ভব না বাড়িতে এটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয় যে যদি বাড়িতে এরকম কেউ এটা অ্যাটেন্ড নেয় তাদের কোনো ক্রমে বাড়িতে ডেলিভারি করা উচিত নয় যাদের একটা সিজার আছে তাদের ডেলিভারি অবশ্যই হসপিটালে করা উচিত সেটা যদি স্বাভাবিক পথে হয়ও যিনি আছেন তিনি যদি সিদ্ধান্ত নেন যে না এটা স্বাভাবিক পথে হবে তবুও সেটা ফলো আপের মাধ্যমে থেকে করতে হবে অবশ্যই এটা হচ্ছে হসপিটাল ডেলিভারিতে হতে হবে অবশ্যই সেটা হসপিটাল ডেলিভারি করতে হবে এবং যিনি প্রশ্ন করেছেন উনি নিশ্চয়ই উত্তরটি পরিষ্কারভাবে পেয়েছেন অধ্যাপক দিল রব আমি একটু আপনার কাছে যে জায়গাটি জানতে চাই ম্যাডাম সেটি হচ্ছে যে জটিলতা আসলে কি হতে পারে এই সিজারিয়ান ডেলিভারি হওয়ার সময় একজন মা মূলত কি কি জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে যেটি আসলে চিকিৎসক এবং রোগী দুজনেরই আসলে যদি জানা থাকে এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে কাউন্সেলিংটি যদি পারফেক্ট করা থাকে তাহলে হয়তো ঝামেলায় কম করতে হবে ঠিক জটিলতার জায়গাগুলো যদি আপনি একটু তুলে ধরেন আসলে জটিলতা বলতে আমরা যদি প্রথম থেকেই শুরু করি যেমন আমরা সিজারিয়ান সেকশনে জটিলতা যখন সে সিজারিয়ান সেকশন করবে ডিউরিং অপারেশন যখন সিজারিয়ান সেকশন করবে তখন কিছু জটিলতা আছে যেমন অপারেশনের সময় অনেক ব্লিডিং হইতে পারে রক্তকরণ হইতে পারে এটা একটা জটিলতা তারপরে যদি আগে সিজারিয়ান সেকশন থাকে সেখানে কিন্তু তার যে আশেপাশে যে অর্গানগুলি আছে সামনে ব্লাডার পিছনে বাওয়েল আশেপাশে থাকে এবং সেগুলি ইঞ্জুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাছাড়াও দেখা যায় যে এই সময় পেশেন্টের কিন্তু এই ব্লিডিং অ্যানেসিসিয়া যে দেওয়া হয় অ্যানেসিসিয়ার কারণে কিন্তু তা সে একটা স্পাইনাল অ্যানেসিসিয়া ইউজুয়ালি আমরা এখন যেটা ব্যবহার করা হয় স্পাইনাল অ্যানেসিসিয়া দেওয়ার কারণে হঠাৎ করে প্রেশার ফল করে যেতে পারে সে স্পাইনাল শকে চলে যেতে পারে কার্ডিয়া গ্যারেস্ট হইতে পারে এবং এই ইঞ্জুরি হয় ইঞ্জুরি যদি নাও হয় দেখা গেলে যে যদি কোনো আগের কোনো সিজারের হিস্ট্রি থাকে সেক্ষেত্রে তার অ্যাডিশন থাকে বিভিন্ন জায়গার অ্যাডিশন থেকে অ্যাডিশনগুলো ছড়াইতে গেলে দেখা গেল যে সেখানে ব্লিডিং এর পাশাপাশি তার অর্গান ইঞ্জুরি হওয়া এবং জরায়ু যেই পথ দিয়ে বাচ্চাটা ডেলিভারি করানো হবে সেই পথটা এক্সটেনশন হয়ে যেতে পারে এক্সটেনশন হয়ে গেলে সেখানে কিন্তু পরবর্তীতে রিপেয়ারেও একটা ডিফিকাল্টি হতে পারে সেখানে যদি এক্সপার্ট অবস্টেটিশিয়ান যদি সেই এক্সপার্ট অ্যান্ড না হয় সেই রিকভারি সেই রিকভারি মানে রিপেয়ার করাটাও ডিফিকাল্ট হইতে পারে তাছাড়াও দেখা গেল অপারেশন হয়ে গেল অপারেশনের পরপরই কিন্তু তার একটা ব্লিডিং হয় সেটাকে বলা হয় পোস্টমর্টাম হিমোরেস এটা একটা হইতে পারে তারপরে দেখা গেল যে তার অপারেশন পরে পরবর্তীতে কিছুদিনের 
মধ্যে কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল যে তার পরের দিনে এমন হইতে পারে ব্লাডারে রিটেনশন হইতে পারে ইউরিনারিটেনশন হয় তুই তারপরে ব্রেস্টের সমস্যা হইতে পারে এটা হলো মা বাচ্চাকে ঠিক মতো দুধ খাওয়াইতে পারছে না তারপরে ইনফেকশন তারপর আরো বেশি সময় যদি দেখা গেল যে তার পরবর্তীতে তার দেখা গেল যে ইন্টারেস্টেন অনেক সময় হইতে পারে এরকম যে তার অপারেশন অপারেশনের টাইমটা যদি কমপ্লিকেটেড হয়ে থাকে পরবর্তীতে তার অন্য ধরনের আরো কমপ্লিকেশন আছে সেগুলিও হতে পারে এবং যদি এরকম অবস্ট্রাক্টেড লেবার নিয়ে এসে থাকে এবং তার যদি আমরা এই ক্যাথেটারটা বেশি দিন রাখি তারপরে রাখা ঠিকমতো না রাখি অথবা চোদ্দ দিন অথবা একুশ দিন যার যেমন দরকার তখন কিন্তু তার পরবর্তীতে প্রস্তাবে থলি প্রস্তাবে যে থলি ব্লাডার বলে সেই ব্লাডারের সাথে যে মানে আচ্ছা মাথাটা যে সে বেশি সময় ধরে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে যে তার যে ব্লাডার ইঞ্জুরি হলো এখান থেকে প্রস্তাব জড়তে পারে এটাকে ফলে ফিসচুলা সেই ফিসচুলা হয়ে মায়ের হলো দেখা গেলো সবসময় প্রস্তাব জড়তে পারে এটা একটা কমপ্লিকেশন হতে পারে এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে মা অনেক দিন ধরে একটা ক্রনিক একটা পেইন লরাবডিমিনাল পেইন তার যদি এরকম দেখা গেল যে তার যদি ইনফেকশন হয় অথবা অ্যাডিশন হয়ে যায় সেটা অনেক দিন ধরে সে কিন্তু ব্যথা ফিল করে যে আমার পেটে অনেক ব্যথা হয় তারপরে পিছনে ব্যথা ব্যাকে হইতে পারে হ্যাঁ তারপরে যদি সে বাচ্চাকে ঠিক মতো ব্রেস্ট ফিডিং না করে তার যেমন প্রবলেম হয় বাচ্চাটারও তো তার ব্রেস্ট ফিডিং না করার জন্য বাচ্চাও কিন্তু দেখা গেল যে মেল নিউট্রিশন হয়ে গেল হ্যাঁ বাচ্চাকে তারপরে বাচ্চার ইল হেলথ হয়ে গেল বাচ্চাকে তার পেশেন্টের বাচ্চাকে দেখানোর জন্য তার তার যে খরচটা তার যে তার যে কেয়ার বাচ্চার কেয়ারের জন্য বাচ্চাকে বড় তাকে সুস্থভাবে গড়ে তোলার জন্য তার যে খরচটা এই খরচটাও কিন্তু তার বেড়ে যাবে তার রিপিটেডলি তার শিশু ডাক্তার দেখাইতে হবে তাহলে মা এবং বাচ্চা দুজনেই কিন্তু দেখা যায় আস্তে আস্তে তারা যে সুস্থ হওয়ার কথা সেটা না হয়ে যে কোনো কমপ্লিকেশন সে ফেস করতে পারে সেটা ডিরিং অপারেশন পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ড এবং কিছু কিছু লং টার্ম কমপ্লিকেশন তো আমাদেরকে সে লং টার্ম কমপ্লিকেশন সেই জন্য আমাদেরকে প্রথম থেকেই প্রিপারেশন নিতে হবে যেমন আর্লি কমপ্লিকেশন গুলো হওয়ার জন্য আমরা যদি মনে করি যে সেটা ঝুঁকিপূর্ণ প্রসব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে আগে থেকেই বলি যে আপনি রক্ত রেডি রাখেন আপনি যদি তার যদি আগে থেকে রক্ত শূন্যতা থাকতে পারে অথবা এমন হইতে পারে যে তার প্লাসেন্টা প্রিভে ফুলটা নিচে আসে সেই ক্ষেত্রে তার রক্তের প্রয়োজন বেশি হইতে পারে আমরা যদি আগে যে আমাদের অনেক প্রশ্ন অপেক্ষা করছে একটু অনুরোধ করছি সবাই একটু সংক্ষেপ উত্তর দিলে আমি অনেক প্রশ্ন নিতে পারবো কারণ রোগীরা থ্যাংক ইউ জি আমি একটু থ্যাংক ইউ আমি একটু লালা ম্যাডাম আপনার কাছে জানতে চাই যে অনেকে জানতে চেয়েছেন যে এই জটিলতা গুলো আসলে কি করলে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি অর্থাৎ অনেক সময় দেখেছি আমরা রোগীরা আসছেন দেরি করে আসছেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ডেট পার করে আসছেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে রাতে যাব না সকালে যাব এমন ঘটনাও ঘটছে ঠিক আপনার নির্দেশনা কি থাকবে যে সেজারিয়ান ডেলিভারির যে জটিলতা গুলো আছে সেজন্য আপনার তৈরি চিকিৎসক বা ট্রেনি যারা আছে তাদের জন্য আপনার কি কথা থাকবে এবং রোগীদের প্রতি আপনার কি অনুরোধটি থাকবে ম্যাডাম ধন্যবাদ এখন কমপ্লিকেশন খুব সুন্দর করে দিলরুবা বলেছে এবং যেটা আমরা মনে করি যে সিজারিয়ান যদি করতে হয় সিজারিয়ান আসলে এখানে তিনভাবে ভাগ করা হয় একটা হলো যে হঠাৎ করে ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান সেখানে আমাদের কোনো কিছু বলার থাকে না অথবা আরেকটা হলো যে সিজারিয়ান আগে থেকে ঠিক করা আছে যেমন জনিপদ যদি যে প্যাসেজ যেটা সেটা যদি খুব শর্ট থাকে মানে ন্যারো থাকে তাহলে নর্মাল ডেলিভারি হতে পারে না আর অনেক সময় যদি খুব বেশি তার এক্লামশিয়ে ট্রিকলামশিয়ে থাকে এই ধরনের নানা কারণ যদি আমরা আগে থেকে ঠিক করে রাখি আর আগে যদি তার দুটো সিজার থেকে থাকে তার তিন নম্বর সিজার সাধারণত আমরা সিজার মেনে করি একটার পরে হয়তো নর্মাল ডেলিভারি হবে একটা সিজারের পরে কিন্তু দুটো সিজার হয়ে গেলে তখন আমরা তাকে থার্ড সিজারের সময় অবশ্যই সিজারিং করি এই সমস্ত কেসে পেশেন্ট পেশেন্টকেও বলা হয় যেমন বলা হয়েছে যে তাকে রক্ত রেডি রাখতে হবে এবং তাকে বলা হবে যে এই ধরনের আগে কোথায় সিজারিং হয়েছিল সেখানে ভালো করে সেলাইটা শুকিয়েছিল কি না এগুলো আমাদের হিস্ট্রি নিতে হবে নিয়ে তখন জানাতে হবে যে আপনার এই সমস্যার ঝুঁকিগুলো আছে সেই ঝুঁকিগুলোর জন্য আমাদের এইভাবে প্রস্তুতি প্রস্তুতি নিতে হবে যেটা আমরা বলেছি যে কাউন্সিলিংয়ের কোনো বিকল্প নেই কাউন্সিলিং কাউন্সিলিং এবং কাউন্সিলিং তো কাজে রোগী এবং রোগীর যারা অভিভাবক আছেন তাদের ভালো করে বোঝাতে হবে যে কী কী কমপ্লিকেশন হতে পারে এবং যেটা আমরা বলেছি যে যেখানে আমরা মনে করবো যে তার প্রথম বাচ্চার সময় অনেক সময় রক্ত লাগে না কিন্তু প্রথম সিজারের সময় কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সিজারে অবশ্যই রক্ত রেডি রাখতে হবে তারপরে একটা কন্ডিশন আছে যেটা প্লাসেন্টা প্রিভিয়া যদি 
ফুলটা সামনের দিকে থাকে সেটাতে এত একটা খারাপ কমপ্লিকেশন যে অনেক সময় রোগীর জরায়ু পর্যন্ত ফেলে দিতে হয় এত বেশি ব্লিডিং হয় সেছাড়াও ওই যে মানে ইনফেকশন যদি হয়ে যায় ইনফেকশনের আগে থেকে আমরা ব্যবস্থা নেই তাকে একটা ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া এটা দিতে হবে সেছাড়াও তাকে অপারেশনের পরের দিন থাকে যে সে যাতে হাঁটাহাঁটি করে একটা মানে থ্রোম্বোসিস একটা রোগ আছে ডিভেন থ্রোম্বোসিস সেটা যাতে না হয় যে রক্ত জমার কথা আমাদের দেশ অবশ্যই কম তবুও সেই জন্য আমরা কিন্তু আজকাল রোগীকে শুয়ে রাখি না তাকে হাঁটে চলা করতে পারি এই জন্য এরকম নানান ধরনের ব্যাপারে তাকে কিন্তু আগে থেকেও গর্ভকালীন পরীক্ষার সময় বলা হয় এবং যদি তার সিজারিনি করতে হয়ে থাকে তখন সিজারিনের সময় সেই কমপ্লিকেশনগুলো কি কিভাবে এড়াবে সেটা আমরা তাকে বলে দিতে পারি এবং মেজর কমপ্লিকেশন আমরা কিছুটা শুনেছি যে রক্তপাত হতে পারে আবার পেলভিক বেশি ইনফেকশন হতে পারে নিউমোনিয়া হতে পারে এই সমস্ত যাতে না হয় তাকে একটা ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে আর একটা হলে যে মাইনর যেটা সেটাও আমরা মনে করি যে অল্প যদি ব্লাড যায় এবং তার যদি পেশাবের কোনো সমস্যা থাকে সেগুলো সম্বন্ধে আগে থেকে রোগীকে চিকিৎসা করতে হবে তাহলে আমার মনে হয় যে আজকাল যেমন সিজারিয়ান অনেক সেফ হয়ে গেছে তাহলে একটা মা এবং বাচ্চা দুজনেই সুস্থভাবে বাড়ি ফিরতে পারবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ম্যাডাম ম্যাডাম আমরা জানি যে আপনি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ পেরিনেটাল সোসাইটি সেক্ষেত্রে যারা পেডিয়েট্রিক্স এবং হচ্ছে যে এই নিউনারদের নিয়ে কাজ করে তাদের সাথেও আপনার বেশ সরাসরি একটা সংযোগ আছে সেখানে যেই কথাগুলো হয় বা যে প্রেজেন্টেশনগুলো হয় যে সাধারণ রোগীদের একটা ভয় থাকে যে সিজারিয়ানের মাধ্যমে ডেলিভারি মানেই জন্মের পর বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হবে বা বেশিরভাগ বাচ্চাকে আইসিউতে হয়তো অ্যাডমিশন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে যেটা নর্মাল ডেলিভারিতে হলে হবে না কারণ বাচ্চা অনেক স্ট্রাগেল করে বের হয় ওরা নতুন করে কোনো শ্বাসকষ্ট হবে না এবং সাধারণের মনে কিন্তু এই তথ্যটি আছে বা এই বিশ্বাসটি আছে সেই বিশ্বাসে আসলে কতটুকু বিশ্বাসী হওয়ার মতো তথ্য এটি নাকি এই বিশ্বাসের জায়গাটি একটু ভাঙতে হবে লালা ম্যাডাম যদি একটু যুক্ত হ্যাঁ অবশ্যই ধন্যবাদ এখানে পেরিনেটাল সোসাইটি মানে হলো যে আমরা অবস্টেটিশিয়ান মানে ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ যারা আর তা শিশু বিশেষজ্ঞ আমরা একটা কমন প্ল্যাটফর্মে কাজ করি আগে যেমন একটা ব্যাপার ছিল যে আমরা বলতাম যে একটা ভালো বাচ্চা বের করে দিলাম ওরা খারাপ করে ফেলেছে অথবা ওরা বলতে যে না বাচ্চাটা এত খারাপ ছিল যে আমাদের কিছু করার ছিল না এই দোষারোপটা যে পারস্পরিক যে দোষারোপটা কিন্তু এখন আর নেই এখন আমরা দুটো ডিসিপ্লিন মানে যে ধাত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অবস্টেটিশিয়ান এবং আমাদের নিউনেটোলজিস্ট আমরা কিন্তু একসাথে কাজ করি এমন অনেক সময় হয় যে রোগীর যদি অবস্থা খুব খারাপ থাকে তাকে সিজার করতে হয় বা আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ডেলিভারি করি বা যেটাই করি না কেন আমরা নিউনেটোলজিস্টদের সাথে অথবা শিশু বিশেষজ্ঞের সাথে আমরা আর আলাপ করে নিই আগে থেকে যেটা কীভাবে করলে ভালো হয় কখন আমরা ডেলিভারিটা করতে পারি তো এটাও কিন্তু আমরা একটা মানে প্রি অপারেটিভ বা প্রি কনসেপশন এটা আমরা একটা কাউন্সিলিং বা একটা আলোচনা ডিসকাশন বলে থাকি তো কাজেই আমরা এখানে যে যেটা হয় যে রোগীর যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে তাহলে আগে থেকে যদি আমরা নবজাতক বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলি আর এখন কিন্তু একটা নিয়ম মোটামুটি হয়ে গেছে বড় বড় হসপিটালে বা কর্পোরেট হাসপাতালে যে সবসময়ই আমাদের সাথে আমাদের শিশু বিশেষজ্ঞ থাকে এবং বাচ্চাটা ডেলিভারি করেই আমরা তার হাতে দিয়ে দিই এবং সেটা নর্মাল হোক বা সিজারিয়ানি হোক এবং তারা সেটা সুন্দর করে ম্যানেজ করে তো আজকে থেকে আগে থেকেই ম্যানেজ করলে কিন্তু কম্পিটিশনটা জটিলতাটা অনেক কম হয় তো কাজেই আমার মনে হয় যে এই এই সিস্টেমটা যদি আমরা সব জায়গায় রাখতে পারি সব জায়গায় যদি আমরা এটা মনে রাখতে পারি যে আমরা বাচ্চাটাকে বের করেই আমরা শিশু বিশেষজ্ঞের হাত হাতে তুলে দেবো বা তিনি ম্যানেজ করবেন তাহলে কিন্তু কম্পিটিশনটা অনেক কম তৈরি হয় চমৎকার ম্যাডাম এবং একই ইউনিটে কাজ করতে হবে এবং পাশাপাশি যেন তাদের অবস্থানটি হয় যে বাচ্চাটি ট্রান্সফার করতে তার যেন দেরি হয় না যাতে করে বাচ্চাটি শ্বাসকষ্ট হয় সেটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে চমৎকার বলেছেন আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম আমি একটু গুলশন ম্যাডামের কাছে এখন যেতে চাই ম্যাডাম এই যে আননেসেসারি সিজারিয়ান সেকশন কমানোর জন্য আপনারা একটা আমি বলবো যে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং স্পেশালি আপনি ব্যক্তিগতভাবে আমি দেখেছি যে প্রচুর প্রচারণা এখন শুরু করেছেন এই আননেসেসারি সিজারিয়ান সেকশনকে কিভাবে বন্ধ করা যায় এবং আমরা যেটাকে বলি যে অপটোমাইজিং সিএস এই তথ্যটিও সবার কাছে পৌঁছানোর একটি চেষ্টা এবং আমরা দেখেছি যে অ্যাসিস্ট্যান্ট বা জেনারেল ডেলিভারি ট্রেনিংয়ের উপরে আপনারা অনেক জোর দিয়েছেন এবং আপনি নিজ নেতৃত্বে সেখানে কাজ করছেন ঠিক সেই জায়গাগুলোতে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে এই মুহূর্তে করণীয় কি আছে একটি প্ল্যাটফর্ম তো এই সমাধানটি আনতে পারবে না সবাইকে একসাথে নিয়ে কাজ করতে হবে ঠিক সেই জায়গায় এই মুহূর্তে সিজারিয়ান সেকশন রেটটি কমানোর জন্য আমাদের এই মুহূর্তে আসলে কোন পদক্ষেপগুলো চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে নেওয়া
এবং এই সিজারিয়ান সেকশনের রেট বাড়ার কারণ কিন্তু বহুবিধ একটা শুধু ব্যাপার না আবার মানে সারা বিশ্বে এটা কিন্তু রিজিয়ন টু রিজিয়ন ও ভ্যারিয়েশন আছে তারপরে ডেভেলপমেন্ট সাথে ভ্যারি মানে ভ্যারিয়েশন আছে আবার হচ্ছে হসপিটাল ফ্যাসিলিটিস কোন জায়গায় কী রকম ইমপ্রুভ আছে সেটার উপরে ভ্যারিয়ে অ্যাক্সেস কতটুকু আছে মায়েদের সেটার উপরেও কিন্তু নির্ভর করে মানে এটা মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল একটা ব্যাপার তো এবার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে অনেকে আছে যে রিকোয়েস্ট করছেন ম্যাটার্নাল রিকোয়েস্ট বলে একটা কথা আছে যে না উনি সিজারিয়ান সেকশন চান অনেকে আছে যে এটা যে একটা ব্যথাযুক্ত কন্ডিশন যে ব্যথা হবে এবং তারপরে ডেলিভারি হবে এই ব্যথাও অনেকে সহ্য করতে পারেন না তো এরকম অনেকগুলো কারণে যেহেতু সিজারিয়ান সেকশনের রেট বেড়ে গেছে আমরা হ্যাঁ চাই যে এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং এ পদ্ধতি যার জন্য প্রয়োজন তাকে যদি সময় মতো না করা যায় তাহলে মা এবং বাচ্চার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় এবং সেটা মৃত্যু পর্যন্ত করাতে পারে অতএব এই এটা যার প্রয়োজন তাকে করা হোক এইটাই হচ্ছে আমাদের কথা সেই যাকে প্রয়োজন তাকে করা হোক বলতে গেলে যে এখানে দুই সাইডেই হচ্ছে মানে দায়িত্ব আছে এখানে ক্লিনিশিয়ান যিনি যিনি অবস্টেটিশিয়ান তার অবশ্যই দায়িত্ব আছে এবং দায়িত্ব আছে যিনি গর্ভবতী তার এবং তার পরিবারের এবং সমাজের এবং রাষ্ট্রের সবারই এখানে দায়িত্ব নিয়ে হচ্ছে কাজ করতে হবে একসঙ্গে তাহলে না আমরা করতে পারবো একটা যদি বলি দেখো যে এটা আসলে শুরু হয় কোথার থেকে যে সিজারিয়ান সেকশান আমার কমাইতে গেলে প্রথমে কিন্তু প্রি প্রেগনেন্সি কেয়ার যেটা আছে মানে গর্ভবতী হওয়ার আগে যে কেয়ারটা এবং কাউন্সিলিংটা এটার প্রয়োজন আছে সেটার হার আমাদের দেশে খুবই খুবই কম আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ দেখো শ্রীলঙ্কাতে এটা মানে এই প্রি প্রি প্রেগনেন্সি কেয়ারের হার নব্বই শতাংশেরও বেশি কিন্তু আমাদের দেশে আসলে এক শতাংশেরও কম অতএব এই জায়গায় কিন্তু আমাদের অবস্টিটিশিয়ান বলি আর আমাদের মায়েরা এই জায়গাটা কিন্তু মিস করছে যে তারা এই সময়ে যে কাউন্সিলিংটা এই কাউন্সিলিংটা হচ্ছে না কারণ এই কেয়ারে মানে রোগ নির্ণয় করা হয় এবং কাউন্সিলিংটা এমন হয় যে সে বাচ্চা এখন নিতে পারবে কি পারবে না নাকি তাকে কিভাবে প্রিপারেশন নিয়ে বাচ্চা নিতে হবে এরকম তো সেটা হচ্ছে মানে মিস হয়ে যাচ্ছে আর একটা জায়গা কিন্তু মিস হয়ে যাচ্ছে যে অ্যান্টিনেটাল চেক আপ এখানে ম্যাডাম বলেছেন যে কাউন্সিলিং করতে হবে অ্যান্টিনেটাল চেক আপের সময় ডিটেকশন এটা রোগটা সমস্যাটা নির্ণয় হবে সমস্যাটার চিকিৎসা হবে সমস্যাটার কাউন্সিলিং হবে তাহলে দেখা যাবে যে সিজারিয়ান সেকশনের রেটটা হচ্ছে কমানো যাবে আবার ডেলিভারি ডেলিভারি যেরকম বাড়িতে যদি ডেলিভারির এই যে প্রিপন্ডারেন্স বেড়ে গেছে প্যান্ডেমিক টাইমেও বেড়ে গেছে যে বাড়িতে ডেলিভারি করবে এবং এই বাড়িতে ডেলিভারি করার জন্য মায়ের কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদি স্বল্প মেয়াদি মায়ের মৃত্যু এগুলো বেশি বেড়ে গেছে এবং বাচ্চা মানে পেরিনেটাল ডেথ যেটা সেটাও হচ্ছে বেড়ে গেছে কিন্তু যদি এখানে হসপিটাল ডেলিভারি হয় তাহলে দেখা যায় যে একটু হেল্প করলেই অনেক সময় যেটা শারমিন তুমি বলেছ যে অ্যাসিস্টেন্ট ভেজাইনাল ডেলিভারি এটা একটু হেল্প করা যে একটু যন্ত্র আছে যন্ত্রগুলো খুবই সেফ এই সেফলি ইউজ করে মানে তাকে ডেলিভারিটা করে দেওয়া যায় তো এটা যদি হসপিটালে না হয় তাহলে তো একজন অবস্থিটিশিয়ান এটা দেখে করতে পারে না তো হ্যাঁ এটার জন্য আমরা যে এই 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 ট্রেনিংগুলো কিন্তু আমাদের সময় যে ম্যাডাম আছেন আমরা তো ম্যাডামদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছি আমরা কিন্তু যখন করে ট্রেনিং নিয়েছি তখনই কিন্তু এটা আমাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা এটা করেছিও কিন্তু এখন একটু গ্যাপ দেখা গেছে এবং এই গ্যাপটার কারণ হচ্ছে যে আমাদের ক্লিনিশিয়ানরা যে আলসেমি করছে তা কিন্তু না এটার বড় কারণ হচ্ছে এই যে যে মামলা মোকদ্দমা করা এবং কর্মক্ষেত্রে ডাক্তার হচ্ছে মানে কর্মক্ষেত্রটা মানে সুরক্ষিত না মানে সুইটেবল না দেখা যাচ্ছে কোনো সমস্যা হলেই মানে ডাক্তারকে হচ্ছে মারধর করতে আসতেছে তারপরে যে মামলা মোকদ্দমা করছে এজন্য আমাদের ক্লিনিশিয়ানরা কিন্তু অবস্থিটিশিয়ানরা কিন্তু এটাতে এখন ভয়ও পায় যে আমি একটা করতে যাব এটা তার প্রোটেকশান দেওয়ার জন্য আইন কিন্তু আমাদের দেশে বারবার উঠতেছে আর নামতেছে এখনো কিন্তু সেই আইনটা পাশ হয় নেই সেই আইনটা কিন্তু শুধু ডাক্তারকে সুরক্ষিত রাখে তা না এটা কিন্তু পেশেন্টেরও সুরক্ষা করে এবং প্রতিষ্ঠানকে সুরক্ষা দেয় সেই সুরক্ষা আইনটা যদি থাকে তাহলে আমাদের যারা অবস্থিটিশিয়ান আছেন তারা 
কিন্তু এই মানে ডিজাইনাল ডেলিভারিতে মানে অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন মানে এই ভয়টা তাদের মধ্যে থাকবে না যে তিনি হচ্ছে মানে কোনো লাঞ্ছনার শিকার হবেন অথবা তার হুমকির শিকার হবেন দেখেন এই যে ইন্ডিয়াতে দেখে একটা একজন অবস্থিটিশিয়ান সুইসাইড করেছে তার হাতে একটা মানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে তাকে এমন করে মানে হয়রানি করা হয়েছে যে সে সেখানে সুইসাইড পর্যন্ত করেছে তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে এটা বিরত আর আমরা কিন্তু এই এটা ট্রেনিংটা দেওয়ার জন্য ও জি এস বি থেকে এবং আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথেও আমরা এটা ট্রেনিং দেব আমরা আমাদের অবস্থিটিশিয়ানদেরকে আরও স্কিল করব এ ব্যাপারে তাহলে দেখা যাবে যে এইটা তারা এই ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ করেও নর্মাল ডেলিভারি ডিজাইনাল ডেলিভারি করে দিয়ে সিজার ইনসেকশনের রেটটাকে কমাতে পারবে অবশ্যই অনেক চমৎকার ভাবে আপনি বিষয়টি তুলে ধরেছেন ম্যাডাম অনেকটা আমরা আয়োজনের শেষ দিকে আছি আমি একটু যেটা জানতে চাচ্ছি দিলরুবা ম্যাডাম আপনার কাছ থেকে যে আপনাদের ওখানে তো একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটও এটা সেখানে প্রচুর ডাক্তাররা প্রশিক্ষণ নেন আসলে নতুন চিকিৎসকদের মধ্যে আপনারা উৎসাহ কেমন দেখেন কারণ একটা ট্রেন্ড আমি বলবো যে হয়ে গেছে যে আমাদের ট্রেনিং শেষে আসলে কয়েকটা সিজারিয়ান সেকশন করে আমি আমার ট্রেনিংয়ে তিন বছর শেষ করলাম এমন একটা আমি বলবো যে অসম প্রতিযোগিতা রয়েছে ট্রেনিদের মধ্যে ঠিক সেটাকে কিভাবে ভাঙা যেতে পারে এবং আরেকটা যেটা হয় যে সময়ের অভাব যেমন আজকে একজনের অ্যাডমিশন কালকে হয়তো আরেকটি ইউনিটের অ্যাডমিশন শুরু হবে তার আগের রাতে আসলে সকল কেসগুলো আমাদেরকে কমপ্লিট করে ফেলতে হবে তখন দেখা যায় ম্যান পাওয়ারের অভাবেও অনেক সময় কিছু সিজারিয়ান সেকশনের সিদ্ধান্ত নিতে হয় ঠিক সেই জায়গাগুলো আপনি এখন পরিচালক হিসেবে আছেন শিশি মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এই জায়গাগুলোর যে একটি অসম প্রতিযোগিতা বা অসম সিদ্ধান্ত সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আসলে এই নতুন বা নব্য চিকিৎসক বা নব্য যারা হচ্ছে যে স্পেশালিস্ট হচ্ছেন তাদের জন্য আপনার কি ধরনের উপদেশ থাকে ধন্যবাদ শারমিন আসলে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কথা তো আমি যেটা মনে করি যে আসলে আমাদের ট্রেনিরা বিভিন্ন ধরনের ট্রেনি আমাদের এখানে আছে যেমন যারা কোর্সে ঢুকে যেমন ডিজিও কোর্স এম এস কোর্স তারাও কিন্তু ট্রেনিং পিরিয়ড হিসেবে আসে তারপরে কিছু আসে অনারারি করার জন্য হ্যাঁ তারা শুধু ট্রেনিং করে হয়তো টাকা পয়সা পায় না ট্রেনিং এর জন্য আসে তো এই যে আর হলো কিছু ডাক্তার নতুন নতুন ডাক্তার হয়তো নিয়োগ হয় অনেক পোস্ট খালি হয়ে যায় সিনিয়র হয়ে যায় যখন তখন নতুন পোস্টে তারা ঢোকে তো এই যে বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন টায়ারে ডাক্তাররা কিন্তু আমাদের এখানে কাজ করছে তো যারা কোর্সে আসে যেমন ডিজিও কোর্স অথবা এম এস কোর্সে যারা আসে তারা মনে করে যে আমার তো এটা ট্রেনিং পিরিয়ড এখান থেকে আমি যদি সিজারিয়ান সেকশন শিখতে না পারি তাহলে হয়তো আমি আমার পরবর্তীতে যখন কাজে যাব তখন আমি তো সিজার করতে পারবো না কিন্তু আসলে এই জিনিসটা আমরা প্রতিদিনই আমাদের মর্নিং সেশনে আমরা এটা বলি যে শুধু সিজারিয়ান সেকশন না এখন আমাদের এখানে আসলে আমাদের যে অপটিমাইজিং সিজারিয়ান সেকশন অথবা রিডিউসিং আননেসেসারি সিজারিয়ান সেকশনের আমাদের যে পার্টনার হিসেবে আমরা কিন্তু সেই সাতটি ছয়টি যে হাসপাতাল জড়িত তাদের মধ্যে আমরা কিন্তু অন্যতম একটি সদস্য তো এখন আমাদেরকে এই জিনিসটাই বলা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যা সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে আমাদেরকে কিন্তু টার্গেট দেওয়া হয়ে গেছে যে আগামী ছয় মাস কি এক বছরের মধ্যে আমাদের এই পার্সেন্টেজটা মানে সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা থেকে মিনিমাম মানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিজারিয়ান সেকশন রেটটা কমাইতে হবে তাহলে আমরা কি করি যে প্রতিদিনই যখন সেশন হয় তখন কিন্তু আমরা বলি যে তোমার টার্গেট থাকবে স্টুডেন্টদের জন্য যেটা বলা যে তুমি কয়টা নর্মাল ডেলিভারি করতে পারো সিজারিয়ান সেকশন শিখেই তুমি এখান থেকে যাবা কিন্তু তুমি নর্মাল ডেলিভারি কয়টা করতে পারছো তুমি যদি একটা করতে পারো বেশি একটা যদি নিজের হাতে করো তাহলে তোমার জন্য একটা জোরে করতালি হবে তোমাকে সেইভাবে উৎসাহিত করা হবে তুমি একটা ডেলিভারি নিজের হাতে করেছো তাকে উৎসাহিত করি আমরা প্রতিদিন সেশনে কিন্তু আমরা প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে যখন যার যে দিন নাইট ডিউটি থাকে অথবা যে যেই তিন মাসের দায়িত্ব নিয়েছে সেই তিন মাসের জন্য সে কয়টা ডেলিভারি করলো হ্যাঁ কয়টা সে নিজের হাতে সিটিজি করলো কয়টা পাটোগ্রাফ ফিল আপ করলো এগুলি কিন্তু আমরা হিসাব করি এবং কয়টা কেস সে নিজের হাতে হ্যান্ডেল করলো এই যে নর্মাল ডেলিভারিকে উৎসাহিত করা এবং এটার জন্য আমাদের কিন্তু এই ট্রেনিংটা চলছে আমরা আমরা প্রথমে মাস্টার ট্রেনার হিসেবে ট্রেনিং নিয়ে আসি এর পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকটা এখানকার যারা ডক্টর যারা সিনিয়র থেকে জুনিয়র পর্যন্ত প্রত্যেককে এবং স্টুডেন্ট যারা আছে প্রত্যেককে আমরা এই ট্রেনিংটা তাদেরকে অ্যান্টিনেটাল কেয়ার থেকে শুরু করে ইন্টারনেটাল এবং ওই যে অ্যাসিস্টেড ভেজানাল ডেলিভারি সেই জিনিসগুলো আমরা কি প্রতিদিন তাদেরকে কিন্তু প্র্যাকটিসে নিয়ে আসছি 
অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে যেমন আমরা আমাদের একটা রুম থেকে সাজিয়েছি ওইভাবে যে অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে আমরা তেরোটি পয়েন্ট কে ইনক্লুড করেছি ইনক্লুডিং অ্যান্টিনেটাল কেয়ারের অ্যাডভান্টেজ থেকে শুরু করে পোস্টনেটাল কেয়ার এবং তাদের যে তাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ যে করতে হবে এই পর্যন্ত তেরোটা পয়েন্টকে আমরা সুন্দর করে সাজিয়েছি তো অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে যদি আমরা তাদেরকে শিখাই যে সে কিভাবে তার নর্মাল ডেলিভারি কেন সে করবে তার অ্যাডভান্টেজটা কি সিজেরিয়ান করলে তার ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি এগুলি আমরা শিখাই এবং তারা যেন এই নর্মাল ডেলিভারি এখন কিন্তু এমন দিন আসছে যে হয়তো পেশেন্টরা খুঁজে নিবে যে কোন অস্টে কোন ডাক্তার কোন গাইনোকোলজিস্ট বা অস্টেটিশিয়ান নর্মাল ডেলিভারি করে আমি তাকেই দেখাবো এভাবে কিন্তু দিন সামনের দিন আসছে যে কে নর্মাল ডেলিভারি বেশি করে কে সেটাতে এক্সপার্ট আমরা তাকে দিয়েই ডাক্তারের চেক আপটা করাবো আমরা কিন্তু প্রতিদিন এই তাদের তাদেরকে এইভাবে উৎসাহিত করি যে তোমরা যদি নর্মাল ডেলিভারি ভালোভাবে শেখো তাহলে তুমি কিন্তু পরবর্তীতে সাইন তুমি সাইন করবা তো এমন না যে তুমি সিজার বেশি করতে পারলে তোমার কাছে আসবে না পেশেন্ট বলবে যে ওই ডাক্তারের কাছে গেলে শুধু সে সিজার করে তাহলে তুমি নর্মাল ডেলিভারি পারো তুমি করতে পারো তুমি সাকসেসফুলি তাহলে কিন্তু তোমার স্যাটিসফ্যাকশন আসবে এবং তুমি পরবর্তী লাইফে তুমি কিন্তু অনেক বড় ডাক্তার হবা এবং তোমার কাছেই পেশেন্টরা ছুটে আসবে যে কোথায় নর্মাল ডেলিভারি হয় তো এমন দিন কিন্তু সামনে অপেক্ষা করছে কাজেই আমরা এই যে রিডিউসিং আননেসেসারি সিজারিং সেকশনের উপরে আমাদের এই ট্রেনিংটা আমরা ধাপে ধাপে সব ডাক্তারদের কমপ্লিট করেছি এবং আমাদের এই যে সেকেন্ড স্টেজটাকে যাতে প্রলং না হয় এবং এটাকে আমরা কিভাবে এটাকে আমরা মানে উইদাউট কমপ্লিকেশন বাচ্চা এবং মায়ের আমরা কিভাবে দ্রুততার সাথে করতে পারি আমরা সেই জন্য ফার্স্টেপ বেন্টোজ আমাদেরকে নতুন যে বেন্টোজ মেশিন আমাদের দেওয়া হয়েছে সেটাকে আমরা ব্যবহার করছি নতুন সিটিজি মেশিন দেওয়া হয়েছে যাতে মনিটরিং করে কোনো পেশেন্টের কোনো বাচ্চার ক্ষতি করে আমরা নর্মাল ডেলিভারি করতে চাই না কিন্তু এটাকে বাড়াইতে হবে এই পার্সেন্টেজটা এই যে ফিফটিন পার্সেন্ট কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমাদের সিজন সেকশন রেটটা কমাতে হবে এটার একটা টার্গেট দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা হয়তো প্রতিদিন আমরা এটা চেষ্টা করে যাচ্ছি তবে এখন মনে করেন যে আসলে শুধু আমরা একা চেষ্টা করলে হবে না আসলে আমাদের কাছে পেশেন্টগুলো আসছে রেফারাল হয়ে হয়তো দেখা গেল যে বাসায় তারা চেষ্টা করছে অথবা অন্য হসপিটালে হয়তো তারা চেষ্টা করে এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে তখন আমরা সিজার না করে আর আমরা নর্মালি দিকে নিতে পারছি না কাজে আমরা টার্গেটে যাওয়ার আগে আমাদের এই যে প্রতিবন্ধকতা এটার জন্য কিন্তু আমাদেরকে শুধু আমরা যদি চাই আমরা অথবা আমাদের মতো প্রত্যেক হসপিটালে যদি চাই যে আমরা সিজার ইনসেকশন রেটটা কমাবো তাহলে আমাদেরকে যারা পেরিফেরি অথবা গ্রাস রুট লেভেলে যারা এই ডেলিভারি গুলি তারা ট্রায়াল দেয় অথবা যারা এটা তাদের অ্যান্টিনেটাল কেয়ার দেয় তাদেরকে আগে থেকে যদি কাউন্সিলিং না করা হয় যে নর্মাল ডেলিভারি সে কেন করাবে এবং নর্মাল ডেলিভারি অ্যাডভান্টেজটা কি এবং কিভাবে এটা সাকসেস করা যায় এটা কিন্তু পেশেন্টকে আগে থেকেই মোটিভেটেড হতে হয় সেখানে তাদের কাছ থেকে তারা সেটা শিখে নিচ্ছে এবং তারা কিন্তু তারা থাকাতে কিন্তু আরো একটা প্লাস পয়েন্ট যে তারা কিন্তু তারা তো সিজার করবে না তারা নর্মাল ডেলিভারি শিখতে আসছে কাজে তাদের এই ইন্টারেস্টটা এবং তাদের এই যে ইফোর্টটা এটা কিন্তু আরো ভালো কাজ করছে যে তারা নর্মাল ডেলিভারি কয়টা করছে এটাই তাদের কাউন্ট করা হবে হ্যাঁ তাহলে তারা কি করছে নর্মাল ডেলিভারি করার জন্য মাকে সেইভাবে সেবা দিচ্ছে তার পেইন কিভাবে কমানো যায় মায়ের যত পেইনফুল ডেলিভারি একটা পায় সেটা সবসময় যে অ্যানেসিয়া দিয়ে পেইনফুল হবে তা না তাকে মোটিভেশন করা তাকে সেই সময়ের জন্য তাকে কাউন্সিলিং করা সে একটা বাচ্চা আসতেছে তার কাছে সে একটা বাচ্চা পাবে এই যে বলে বলে তাকে তার তার তাকে সেই সময় কি কি করতে হবে সে কি খাবে কিভাবে কাকে কাছে রাখবে তার কাছে তার পছন্দের একজন সাথে থাকলো তাকে যখন তার হাঁটতে ইচ্ছে হলো হাঁটলো খাইতে ইচ্ছে হলো খাইলো এটাকে তাকে এনকারেজ করা হ্যাঁ আসলে মিডওয়াইফদের ভূমিকা কিন্তু অনেক এবং আমরা এই সুবিধাটা এখানে পাচ্ছি হ্যাঁ মিডওয়াইফের মাধ্যমে এই করা এটা আসলে আরো বেশি সাকসেসফুল হয় একটা ডক্টর যতটুকু টাইম না দিতে পারে মিডওয়াইফ কিন্তু ফুল টাইমটাই তাদেরকে দিচ্ছে কাজেই আমরা মনে করি যেটাতে আমরা অনেক বেশি উপকৃত হচ্ছি এবং এইভাবে যত হসপিটালে আসলে মিডওয়াইফরা যখন বেশি অ্যাক্টিভ হয় তখনও সাকসেস রেটটা কিন্তু নর্মাল ডেলিভারি রেটটা কিন্তু সেখানে অনেক বেড়ে যায় 
এবং সেখানে সিজারের রেটটাও কমে আসে এবং আলটিমেট কস্টটা হ্যাঁ যে একটা সিজারে নেই কিন্তু অনেক কস্ট কারণ সেখানে টাকা লাগে অনেক কিছুই মেডিসিন বেশি লাগে সুচার মেটেরিয়াল লাগে না আমার ডেলিভারি করতে গেলে তেমন কিছুই লাগে না समय शेष दिखे अध्यापक गुलशनारा मैडम अपने जैगा चले हाटी कमाते जटिलता के प्रतरोध करते तो जगह मैडम कैकट प्रश्न थे रेफर सिसटेम गुरुपूर्ण रोगी कैरि हासपाले रेफार करते हैं मायर जो मृत्यु मृत्यु तीन टे डे तीन टे डे तीन नम्बर डिले खुब इम्पोर्टेंट प्रथम डिले हम डिसन पर ट्रांसपोर्टेड मैं से पोछाते डिले है तीन नम्बर डिले जेटाजे पोछाल एम समय पोछाल जेखने देखा गल सेवा गलना अथवा सेवा देवार मत क्यों नहीं तो यकम थ्री डिले तीन टे डे मध्य तीन नम्बर डिले जेटा डिले टा के कमाले देखा जानेक हे मान मे झुकी कमे जाए एक्सपार्ट जिन एक्सपार्ट जिन तरह से सेवा पा हाँ सीजारियन सेक्शन देशे अनेक कि मैं गायनोकोलजिस्ट नार्सारियन सेक्शन कर नार्स आजारियन सेक्शन कर गायनोकोलजिस्टारिजारिजारे कर प्लान सेक्शन ट्रेनिंग थाना हेल्थ कमप्लेक्स पर्त कन्सालटेंट नहीं समस्त जैगे कन्सालटेंट नहीं नहीं जावा देशे इसी ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग जखेर मायर मृत्यूर हार अनेक बस मैं पाँच जन मा मारा जित हे प्रति लाख डेलीवर एन हे एक तेष्टी हो समय सीजारियन सेक्शन करान मान डे ट्रेनिंग ट्रेनिंग उपयुक्त करा जाते सीजारियन सेक्शन करते 
তো ঠিক এরকম যে তাকে ট্রেন্ড হতে হবে স্কিলড হতে হবে সেইখানে যদি সিজারিয়ান সেকশন হয় তাহলে সিজারিয়ান সেকশনের সময় যে সমস্ত সমস্যাগুলা হয় সেই সমস্যাগুলো কিন্তু প্রতিরোধ করা যাবে এবং আমাদের মায়েরা এবং দেখা যাবে যে বাচ্চারা হচ্ছে সুস্থ থাকবে তো আসলে আমাদের রেফারালটা আরো স্ট্রেন্দারিং করতে হবে আরো সমস্যা হয়েছে যেটা দেখো যে যে তিন নাম্বার ডিলে যাদের হয় এই ডিলেটা কিন্তু যারা অ্যান্টিনেটাল চেক আপ নেয় না অ্যান্টিনেটাল চেক আপ না নিয়ে রাতের বেলা হয়তো দেখা গেছে যে সে বিপদে পড়েছে তার ডেলিভারিটা হচ্ছে না সেই সময় এসে একটা জায়গায় যে অ্যাটেন্ড করছে অথবা মানে দেরি হচ্ছে তার সে জায়গাতে যাইতে এবং অথবা ডিসিশানে দেরি হচ্ছে তখন এই তিনটে ডিলেই কিন্তু একসঙ্গে কাজ করে যে তা মানে তার ডেলিভারিটার যে কেয়ার তার পাওয়ার কথা সেই কেয়ারটা সে পায় না এই জন্য আমরা বারবারই বলছি যে অ্যান্টিনেটাল চেক আপে আসেন অ্যান্টিনেটাল চেক আপে আসলে এটা প্ল্যান হবে বার্থ প্ল্যানিং হবে এবং এটা প্ল্যানের সময়ে কোথায় ডেলিভারি করবে কি তার বাহন থাকবে রাত দুপুরে যদি তার পেইন ওঠে সে কিভাবে হাসপাতালে আসবে এগুলো প্ল্যান থাকলে তাহলে দেখা যাবে যে ওই মা তার যোগ্য যে কেয়ার তার পাওয়ার কথা ছিল সেই কেয়ারটি তার পাবে তো রেফারাল সিস্টেমও স্ট্রেন্দারিং করতে হবে অ্যান্টিনেটাল চেক আপও আমাদেরকে বাড়াইতে হবে বার্থ প্ল্যানই আমাদের প্ল্যান করে রাখতে হবে তাহলে না দেখা যাবে যে আমাদের মায়েরা যে রেসপেক্টফুল কেয়ারটা যে সময় মতো কেয়ারটা তার পাওয়া হচ্ছে অধিকার সেই কেয়ারটা তিনি পাবেন অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং মহাসচিব ও জিএসবি হিসেবে প্রতিনিয়ত এই বিষয়টি নিয়ে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন এবং আমি ব্যক্তিগতভাবেও জানি যে বিভিন্ন সেক্টরে এই বিষয়টির সমাধানের জন্য আপনি অবিরামভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সিজারিয়ান সেকশনের রেট কমবে আপনাদের হাত ধরেই এই আশাটুকু আমরা রাখতে পারি আজকের আয়োজনের পরে আমি একদম শেষ দিকে আছি তবে যার কথার মাধ্যমে আজকের আয়োজনটি শেষ করব অধ্যাপক লায়ল আর্যমান মানু ম্যাডাম আমরা প্রথমেই বলেছি আসলে ম্যাডাম প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন অবস্টেটিক্যাল কানাকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ এবং যার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের প্রথম সারি যারা নারী স্বাস্থ্যকে সামনের দিকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি তার মধ্যে অন্যতম ঠিক সেই জায়গাটি থেকে ম্যাডাম আপনার প্রচুর ট্রেনি আমার মতো প্রচুর আপনার কাছে ট্রেনিং নিয়ে কাজ করছে এরকম ডাক্তার তার থেকেও জুনিয়ররা এবং সিনিয়ররা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঠিক এই সমাধানের জায়গাটি যদি তৈরি করতে চাই যে একটা অসম খারাপ লাগা বা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন এই রোগীর সাইড থেকে কিংবা চিকিৎসকের সাইড থেকে পুরো জায়গাটিকে একটা সমতার লেভেলে ম্যাডাম আমরা আনতে চাই ঠিক সেই জায়গাটিতে আপনার টেক হোম মেসেজ কি থাকবে আজকে ম্যাডাম ধন্যবাদ আসলে এখানে যে সব প্রশ্নগুলো উঠেছে তো আমার মনে হয় আমি যদি সেগুলো কিছুটা উত্তর দিই তোমার প্রশ্নের জবাবটা তার মধ্যে আসবে তো আসলে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয় আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম এখনকার ডাক্তাররা বলে যে ম্যাডাম আপনি আপনারা এটা করেছেন কিন্তু আমরা তো সেই পরিবেশ পাচ্ছি না কিন্তু আমাদের আসলে একটা উদ্দেশ্য ছিল যে একটা সুস্থ মা এবং সুস্থ বাচ্চা পেতে হলে কি করতে হবে এমনও আছে যে আমার ডিউটি নেই তো আমি হয়তো সারা রাত জেগে বসে থাকলাম একটা পেশেন্টের পাশে যে এই বাচ্চাটাকে মানে দেশে ডেলিভারি পেন নিয়ে এসছে আমি আগে যখন ছিলাম আমি পরেও থাকি এই যে একটা ইন্টারেস্ট ছিল আমার মনে হয় ইন্টারেস্ট গ্রো করানোর জন্য কিন্তু একমাত্র আমি জুনিয়র ডাক্তারদের বলবো না আমাদের সিনিয়রদের আমাদের অনেক কিছু করতে হবে তাদের মধ্যে সেই আন্তরিকতাটা জাগাতে হবে যে মা এবং বাচ্চার প্রতি যে তাদের যে সহানুভূতি থাকবে এবং তাদের প্রতি তাদের যে সহযোগিতা থাকবে সেটা যেন ঠিক মতো থাকে এটা হলো আমাদের করতে হবে যে কাজ করতে হবে আসলে আর আমাদের যে রোগীদের গর্ভকালীন পরীক্ষা যেটা বারে বারে এসছে সেটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্স যেটা আমরা বলেছি যে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থাটাকে আমরা আলাদা করব এবং তাদের যারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরকে আমরা অ্যালাউ করব না বাড়িতে ডেলিভারি এমন কি যে হাসপাতালে বাচ্চাদের ম্যানেজমেন্ট নেই সেই হাসপাতালও আমরা অ্যালাউ করি না আমরা বলে দিই যে অমুক হাসপাতালে বা টার্সিয়ারি লেভেলে যেতে হবে এবং কিছু পেশেন্ট কিন্তু আছে তারা দেখা যাচ্ছে যে ঢাকায় অথবা যেখানে ভালো হাসপাতাল আছে মেডিকেল কলেজ আছে সেখানে কাছাকাছি গিয়ে তারা বাড়ি ভাড়া নিয়ে নয় মাস থেকে যাচ্ছে যে যাতে তারা একটা সুস্থ বাচ্চা পায় এ ধরনেরও আছে তো এই কাউন্সিলিংটা একটা অনেক বড় ব্যাপার আর জুনিয়র ডাক্তারদের সময়ের অভাব আমি বলবো যে কেন যে সময়ের অভাব হচ্ছে আমরা মাঝে মাঝে চিন্তা করি একটা হতে পারে যে তারা ক্যারিয়ার বেশি সচেতন পাশ করার পর থেকেই তারা পড়াশোনা নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়তো রোগীর কাছে অতটা সময় দিতে পারছে না যেটা আমরা দিতে পারতাম আমরা যেটা বলেছি যে আমাদের এত ইন্টারেস্ট ছিল যে না বাচ্চাটা কি হলো শেষ পর্যন্ত কি ডেলিভারিটা ঠিক মতো হলো কি না সিজারিয়ান হলো কি এই যে আমাদের একটা আগ্রহ থাকতো সেই আগ্রহটাকে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে
আর প্রতিযোগিতার কথা যেটা বলেছে দিলরুবা খুব সুন্দর বলেছে যে আসলে সিজারিয়ানের প্রতিযোগিতা না প্রতিযোগিতাটা করতে হবে নরমাল ডেলিভারি কি কতটা বেশি করেছে তাহলে একটা আগ্রহ থাকবে যে মিড ওয়াইফ যেটা করে আর কি আর ট্রেনিং এর তো কোনো তুলনা নেই ট্রেনিং করতে হবে যে আমরা ফোরসেপ ডেলিভারি করি আমি এখনো ফোরসেপ করি সুযোগ পেলে এবং আমার ডাক্তাররা বলে যে ম্যাডাম আমরা তো এই দেখি না কখনো তো কাজে এই সমস্ত ট্রেনিং এগুলো আমরা যখন আমি আইপিজিএমআর বা বিএসএমএম এ যখন আমরা ছিলাম ট্রেনিং নিয়েছি তখন কিন্তু এগুলো ট্রেনিং করেছি আর সিদারিয়ান রেটটা কিন্তু সব জায়গায় এখন পৃথিবীতে সব জায়গায় বেড়ে গেছে নেদারল্যান্ড যে যেখানে সবচেয়ে বেশি নর্মাল ডেলিভারি আমরা জানি সেখানেও কিন্তু বারো মানে বারো গুণ পর্যন্ত বেড়ে গেছে তো কাজে বেড়েছে সেটা অনেক কারণ আছে আর কারণ আজকাল মেয়েরা একটা দুটো বাচ্চা নিতে চায় তাদের এত সময় নেই ক্যারিয়ার সচেতন বেশি তো কাজে তারা একটা দুটো বাচ্চার উপরে তারা রিস্ক নিতে চায় না মনে করে যে এই বাচ্চাটাই আমরা আমার একমাত্র বাচ্চা হতে পারে আবার অনেক সময় আছে যে বাচ্চা নিতে নিতে সিদ্ধান্ত তার বয়সও বেড়ে গেছে তখনও তারা নিতে চায় না যেমন কালকে আমি একটা অপারেশন করেছি সেই মহিলার দশটা বাচ্চা হয়েছে তো আমি তখন ডাক্তারদের বললাম যে দেখো দেখে রাখো যে উনি কিন্তু দশটা বাচ্চার মা তো এরকম আর কি আর পেনলিস ডেলিভারি কথাটা এখানে আসছে এটা কিন্তু আমরা বলবো যে এটা একটা টিম ওয়ার্ক আমাদের অবশ্যই আমাদের যারা মানে অ্যানেস্থেটিস ভাই বোনেরা যারা আছেন তাদের কিন্তু আরও অনেক বেশি ট্রেনিং লাগবে যেটা আমরা বলি যে তাদের সাহায্য ছাড়া এটা আমরা অনেক সময় করতে পারি না পেনলেস ডেলিভারির জন্য অনেক রকমের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার মধ্যেও এপিডোরাল যেটা সেটা সবচেয়ে কাজে আর একটা এন্টোনক্স আছে অক্সিজেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড সেটাও খুব ভালো কাজ করে আমরা সেটার জন্য চেষ্টা করছি তো এখন দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তাররা নিজেরাই কিন্তু এসে বলে যে ম্যাডাম সিজারিয়ান করব কারণ ওরা লেবার পেন দেখে ওরা এত ভয় পেয়ে যায় তারা নর্মাল ডেলিভারি করতে চায় না আর একটা হচ্ছে যে অ্যান্টিনেটাল ক্লাস করতে হবে আমাদের আমাদের সব জায়গায় সব হাসপাতালে একটা অ্যান্টিনেটাল ক্লাস থাকবে যেখানে ভিডিও দেখানো হবে যে নর্মাল ডেলিভারি কী করে হচ্ছে একজন রোগী বা মা তারা কিভাবে কাজকর্ম করলে সে সুস্থ হবে তার যদি কোনো রকম সমস্যা না থাকে সে অবশ্যই কাজ করবে এবং যত কাজ করবে তত কিন্তু নর্মাল ডেলিভারি সম্ভাবনাটা বাড়বে যেটা আগের দিনই হতো মেয়েরা বেশি বেশি কাজ করতো তাদের নর্মাল স্বাভাবিক ডেলিভারিটাও বেশি হতো আর একটা হচ্ছে যে সেই অ্যান্টিনেটাল ক্লাসে অভিভাবকদের থাকতে হবে স্বামীকেও থাকতে হবে এবং অভিভাবকরা যখন থাকবেন তখন তারা দেখবেন যে কী কী পরিস্থিতিতে সিজারিয়ান করতে হয় এবং কী কী পরিস্থিতি হলে নর্মাল স্বাভাবিক ডেলিভারি হয় রেফারেন্স সিস্টেম খুব সুন্দর এটা গুলশান বলেছে আমি শুধু আর একটা বলতে চাই যে রেফারেন্স সিস্টেমের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট কিছু কিছু জায়গায় আমরা আমি দেখেছি শুনে আসছি মানে যখন বিদেশে গেছি যে ওরা একটা জায়গা রেডি থাকে যেমন ইন্ডিয়ার মতো একটা জায়গা অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা জায়গায় একটা ট্রান্সপোর্ট সবসময় রেডি থাকবে সেটা পঞ্চায়েতের প্রধান যে তার দায়িত্ব যে সবাই জানে যে ওখানে একটা ট্রান্সপোর্ট আছে যত রাতেই হোক না কেন সে ট্রান্সপোর্ট নেবে এটা আমাদের দেশে এখন হচ্ছে এটা আরও বেশি উন্নত করতে হবে আর একটা হচ্ছে এখন মোবাইল টেলিফোনের যুগ এখন যদি মোবাইল টেলিফোন যে কোন সেটার সে ডেলিভারি করাবে কোন হাসপাতালে সেখানকার টেলিফোন নাম্বারটা যদি থাকে তাহলে তার যখন পেইন উঠবে বা কোনো জটিলতা দেখা দিবে তখন সে মোবাইলে যোগাযোগ করে যাবে তাহলে যে তিন নম্বর পয়েন্টটা যেটা গুলশান জোর দিয়েছে বারে বারে আসলে প্রস্তুতি ছাড়া আমরা কি করে একটা রোগীকে ম্যানেজ করব তো কাজে সেই প্রস্তুতির জন্য মোবাইল ফোনে আগে থেকে যোগাযোগ করতে হবে যে আমরা এই রোগীটাকে নিয়ে যাচ্ছি আপনারা এটা মানে আগে থেকে রেডি হয়ে যায় আর ঝুঁকিপূর্ণ যে গর্ভ সেটা তো অবশ্যই তাদের আলাদা করতে হবে আর আমাদের দেশে অনেক আমরা উন্নত হচ্ছি উন্নত ব্যবস্থা হচ্ছে কাজে আমাদের এখানে যদি এরকম এয়ার অ্যাম্বুলেন্স থাকে আজকাল টাকা দিলে পাওয়া যায় কিন্তু যারা গরিব রোগী যাতে দরকার আছে তাদের জন্য যদি আমাদের সরকার থেকে বা আমার থেকে যদি সেরকম অ্যাম্বুলেন্স থাকে যে মানে হেলিকপ্টার বা সেই হেলিকপ্টার যদি থাকে যে কোনো ইমার্জেন্সি হলো পিপিএ ছিল মানে খুব রক্তকরণ হচ্ছে বা কোনো সমস্যা হচ্ছে তখন তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে যাওয়া তো এটা আশা করি আস্তে আস্তে হবে এটা খুব বেশি মানে যে টাকা পয়সার ব্যাপার আছে তা না কিন্তু এটা হয়তো আমাদের সব ইচ্ছাটা আরও একটু বাড়িয়ে তুলতে হবে তো আমার মনে হয় যে এই সমস্ত পয়েন্টগুলো যদি আমরা একটু জোর দিই তাহলে হয়তো বা আমরা মাতৃমৃত্যু কমাতে পারবো সিজেরিয়ান রেট অবশ্যই কমানো যাবে এবং সিজেরিয়ানের যে কমপ্লিকেশনগুলো সেগুলো আমরা কমাতে পারবো তো কাজেই আমার মনে হয় যে আজকে এই আলোচনায় সানমিনকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব চমৎকার সঞ্চালনা করেছে আর আমার সাথে যারা ছিলেন গুলশান এবং খুবই নিবেদিত প্রাণ মানে ডাক্তার আমি বলবো দিলডোবা খুবই একটা মানে মহা দায়িত্বে আছে ওখানে অনেক কাজ করার সুযোগ এবং খুব সুন্দর করে সে বলেছে তা আমার মনে হয় যে আমরা সবাইকে নিয়ে
তারা কিন্তু আজকে একটি কনফিডেন্স এর জায়গা খুঁজে পাবেন তারা জানবেন যে অবস্টারিক্যাল অ্যান্ড গাইনাকোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ তাদের পাশে আছেন তারা জানবেন যে অবস্টারিক্যাল অ্যান্ড গাইনাকোলজিক্যাল সোসাইটির চিকিৎসকরা তাদের পাশে আছেন এবং বারবার আপনারা বলেছেন যে নতুন চিকিৎসক আপনাদের ট্রেনিং বা নতুন যারা স্পেশালিস্ট তাদেরকে আপনারা মোটিভেট করবেন কিভাবে করে নর্মাল ডেলিভারিকে আরো বেশি সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা অ্যাপ্রিসিয়েশনের জায়গাটিতেও কিন্তু আপনারা বলেছেন যে সেফলি যে নর্মাল ডেলিভারি করাতে পারবে তাকে কিন্তু আপনারা একটু এগিয়ে রাখবেন অন্য একজনের থেকে আমি মনে করি অসংখ্য ধন্যবাদের জায়গা আজকে অধ্যাপক দিল্লু বাক্তার আপনার জন্য খুবই গুরু দায়িত্ব আপনি পালন করছেন আমি ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক গুলশানারা আপনার নেতৃত্বে ও জিএসবি অত্যন্ত শীর্ষভাবে এগিয়ে চলছে এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সকলের মেন্টর অধ্যাপক লায়ল আর্জমান বানু কারণ আপনার প্রত্যেকটি কথাকেই আমরা একেবারে সেই আমাদের শিক্ষা নবীর সময় থেকে একটি গাইডলাইন হিসেবে নেই এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করি অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাদেরকে এবং নারী স্বাস্থ্যের জন্য আপনাদের যে অবদান আমি শ্রদ্ধা এবং সালাম জানাই আপনাদের এই তিনজনকে আমি ধন্যবাদ জানাই ডক্টর শ্রীবিকে আমাদের এই বিশাল আয়োজনটির সঙ্গে নিয়মিতভাবে থাকার জন্য এবং স্পেশাল থ্যাংকস টু এসিআই কারণ আপনাদের সাহায্য ছাড়া আসলে এটিকে আমরা কমপ্লিট হয়তো করতে পারতাম না ঠিক আর কয়েক ঘন্টা পর নতুন বাংলা বছর শুরু হয়ে যাচ্ছে মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক চড়া অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে চাই সবাইকে চোদ্দোশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দ আমাদের সকলেরই শান্তিতে এবং সমৃদ্ধিতে কাটুক আর নারী স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা যারা কাজ করি আমরা যেন আমাদের মায়েদেরকে সর্বোচ্চ সেবাটুকু এই নতুন বছরে দিতে পারি সেটি হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার শুভ নববর্ষ ধন্যবাদ তোমাকেও ধন্যবাদ শুভ নববর্ষ সবাইকে